ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி கோபி மஞ்சூரியன் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு மீடியம் காலிஃப்ளவர் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அதை கட் பண்ணி மஞ்சள் பொடி உப்பு தண்ணியில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுட்டு அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி உப்பு தண்ணி கொதித்த உப்பு தண்ணியில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் தேவையான அளவு பொடியாக நறுக்கி இருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் கொரகொரப்பாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அரை கப் அரிசி மாவு அரை கப் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு டொமேட்டோ சாஸ் தேவையான அளவு சோயா சாஸ் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகா பொடி தேவையான அளவு தண்ணி தேவையான அளவு எண்ணெய் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் கடாய் வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அது காயறதுக்குள்ளே நம்ம இந்த பஜ்ஜி மாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை ஃபஸ்ட்டு போட்டு விடுறேன் இந்த அரிசி மாவு உப்பு தேவையான அளவு மிளகா பொடி இதுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் சோயா சாஸு ஒரு ஸ்பூன் விடுறேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான தண்ணி விட்டு கரைச்சிக்கலாம் காலிஃப்ளவர் போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி பஜ்ஜி மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி பதத்தில் இருக்கணும் ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லை இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சி கொடுத்து காலிஃப்ளவரை மாவில் போட்டு துவச்சு எண்ணெயில் போட்டு விடுறேன் இது ஒரு பக்கம் வெந்துடுத்து திருப்பி போட்டு விடலாம் நல்லா கிறிஸ்பாக ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் இருக்கட்டும் இதில் இப்போ நல்லா கிறிஸ்பாக எடுத்து எடுத்து விடலாம் இப்போ இந்த பஜ்ஜி எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒட்டின்னு இருக்கிறத நம்ம தனித்தனியாக எடுத்து போட்டு விடலாம் நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ வெங்காயம் வதக்கிறதுக்கு கடாய் வச்சுருக்கேன் இப்போ எண்ணெயை விட்டு விடுறேன் இப்போ இந்த வெங்காயத்தை போட்டு விடுறேன் இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் அதுக்கு தேவையான கொஞ்சம் உப்பு போட்டு விடலாம் கொஞ்சம் வதங்கியாச்சு 
இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு மிளகாவை அரைச்சதை இதில் இப்போ கலக்கிறேன் இதுவும் நல்லா வதங்கி விட்டோம் இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ இந்த சோயா சாஸை விட்டு விடுறேன் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் விட்டுருக்கேன் இப்போ இந்த டொமேட்டோ சாஸும் விட்டுறேன் அவள் ஸ்வீட் ஜாஸ்தி வேண்டாம் விட்டுக்கலாம் இல்லை ரொம்ப ஸ்வீட் வேண்டாம்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிங்க இப்போ இந்த காலிஃப்ளவரை இதோட சேர்த்து விடுறேன் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ இந்த ஸ்பிரிங் ஆனியனை போட்டு விடுறேன் கொஞ்சமாக போட்டால் போகிறோம் நல்லா இதை இலக்கி கொடுத்து விடலாம் இப்போ கோபி மஞ்சூரியன் ரெடியாக எடுத்து இதை பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இது தனியாக திங்கிறதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரைட் ரைஸ் கூட சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா காயத்ரி சிவராம்ஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கோ தேங்